我们还没好好翻一翻那错过的纪念，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天，时光过客，还来不及去迎合。胸口的微热，总是恨不得把你守护着。You are my pretty sunshine， 没你的世界好好坏坏，只是无谓空白。答应我，那天走失了人海。一定站在最显眼路牌，等着我，一定回来。You are the pretty sunshine of my life， 等着我，不要再离开。异性相吸的道理大家都懂。男人的杂志可以用女人做封面，那女人的杂志为什么就不能写男人呢？而且业内人士都知道，瑰宝卖的最好的那一期就是大卫·摩根做封面的那一期，销量就是最好的证明。OK， 人选呢？我选的这几个人呢，不是可望而不可及的世家公子，也不是钻石王老五。而是各行各业的精英，年轻、优秀，有一定的知名度。最主要的是英俊未婚。哦，左边第二个就是前不久刚刚得了奖的建筑师。右边那个很眼熟啊。老师，那个不是何律师吗？这不是肖晓的代表律师吗？叫什么来着？何律师，何律师。呃，何以琛，对，就是何以琛。我觉得呢，虽然他跟我们杂志有过一些过节，但是最终还是化解了，对不对？如果我们能够采访到他，在这个行业里也是一段佳话。嗯，主编，我建议把他放到第一期来做。我知道最近曝光率很高的一个经济大案就是他答应的，很有卖点。依我看呀。这个名声倒不是很重要，关键他的外形比其他三个要出色的多。如果用他做封面，一定会吸引一大票女性读者。聪明，这就是我的想法。我也希望第一期是他。你脸红啊？脸红也没用。我告诉你，人家何律师一个小时赚的比你一个月赚的都多。哎，我八卦一下啊，何律师上一个案子代理费，你们知道多少吗？你再猜，难道一百多万？乘以十，这么多。我觉得这个新专题特别有意思，我们试着做四期，大家看看谁有兴趣做。主编，我想做这个栏目。我是长华毕业的，何以琛律师和康佳年建筑师也是长华毕业的。我相信我们会有共同话题，而且比较好找校友牵线。他们应该会给我这个面子。嗯，而且我和何以琛律师在学校的时候，还有过一面之缘。那个主编啊，我特别想做这个专题。众所周知啊，我对男人是最感兴趣的。这个专题给我做，一定是激情四射。而且，我们有我们的优点呀，陌生。跟那个何律师，他们俩很熟的。哎，陌生啊，你为了潇潇这个案子，跟何律师是接触过几次？难道除此之外还有别的？嗯、行，这事儿就交给。我们都很熟，我想想还有个电话需要给你，那这件事就交给易经理了。
主编，我有信心，一定能够约到何以琛。何律师早。早。啊，好的好的。啊，麻烦你稍微等一下，何律师已经到了。何律师，《瑰宝》杂志社的人说想采访你。挂掉。啊，不好意思，何律师现在不接受采访有事，啊，啊不，没事没事。这不晚上有应酬，我例行公事来通知你一声。我知道，你反正也不会去。你说说你啊，也真不像是合伙人，碰到应酬就事不关己高高挂起，我是真辛苦啊。和谁？在哪？几点开始？不是吧？你要开车送我跟老向去啊？我和你们一起去。啊？还有几份文件要看，别介意，各位老总，先走了。没事吧？好，没事。我们你怎么？哎，你们先来来来，好好好，接着喝，接着喝，接着喝，马上马上马上马上。马上马上不是这什么情况啊？这是，哎，你们去外面看一眼，是不是外星人占领地球了？这太反常了。我也觉得有些反常。什么有些？自打他今天决定要来应酬，我就觉得不对劲儿。吃饭吃一半，人跟人跑那样。咱们两个想一块儿
，在你办公室拿的备用钥匙。你撬了我办公室的门？没有，我踹开了。刑法第二百四十五条，非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑。我就猜到你会这样。哎，我自备的民事赔偿，怎么样，哥们私藏的？四七年的红酒，哎，晚上没喝够吧？再来点这套留着以后我自己用。哎，昨天怎么样？还是和赵默笙？明知故问。这不是意外吗？我一直都以为你应该是手到擒来的呀。谢谢你这么看得起我，可惜了，让你失望了。哎，我呀，问你个问题啊，你说这一个人在同一个人身上栽倒了两次，这什么感觉呢？你是来幸灾乐祸的吧？知道我这次为什么不同情你吗？因为你是自找的。这明明漫山遍野的鲜花都朝你开着，你非要吊死在一棵树上，你说你能怪谁？哎，还有，我刚刚啊，在电梯里碰到一大美女，而且还停在了同一层上。她碰到我就说：“你好。”你是何先生的朋友吗？这我太熟悉了，这明明是跟我套近乎，为了接近你吗？上大学这四年里，我没少遇见。哎，他做什么呢？不知道。你少来，人家都知道你姓何。来借个东西。我猜对了吧？这人挺漂亮的。看起来好像也有一份很好的职业，哎，你去试试呗。你有兴趣，你可以去试。你别往我这儿推，我自己有一片广阔的天地。哎，记得你上次这个样子的时候啊，还是在大学的时候，那会儿你啊。我这酒可不是给你这么喝的，红酒没什么意思，我去拿白的。哟，看你这样子，你是要跟我奋战到天明啊？有什么不可以？
postponed. Have to handle this issue here first. Not you, Raj. Your Capra Ricks. Hmm. 
你回来啦！来来来，往这里坐来啊！不用了，黄阿姨。嗯、呃，我我我再等等我妈妈。黄阿姨，我妈现在还住在这儿吗？她还住在这儿，她能住哪儿呢？你这孩子出去这么多年，怎么也没留个音讯呢？留你妈妈一个人住在这儿。爸爸，送你去医院吧。不要打电话来了，也不要回国了。你父亲已经毁了我半辈子，我现在终于可以安静的生活了。我不想再见到任何有关他的东西。你回来了，在哪儿工作啊？啊，我在上海。哦，嗯，我妈。他身体好吗？身体倒没听说什么。你来的不巧，你妈妈跟小区组织的旅游团出去了，要五天才回来。去旅游了？嗯。看来他过得挺开心的。啊，嗯，那我先走了，王阿姨。哎，要不然我跟你妈说一声。你留下电话号码。不用了，黄阿姨，谢谢你。嗯，你不要跟我妈说我过来过了，我只是想要过来看看她过得好不好。然后就是还有想问她一点事情。不过既然现在已经知道她过得不错，那些事情我也就突然不想问了。哦，对了，嗯，您知道我爸的公墓在哪儿吗？公墓，哎，我知道。
可能太懦弱了，接受不了。明明我走的时候是一个人，现在却变成了一块碑。我老是想，如果我不回国。你就还活着似的。我还记得，在我上飞机之前，你给我买的芝士饼干。那时候你骗我，让我去美国看看好不好？不好再回来。可是，一点都不好，却回不来了。是何以琛，你还记得吧？他说，我们可以重新在一起。嗯、我不打算在这方面浪费太多时间，也没有兴趣重新认识一个人，经营一段感情，所以你最合适。觉得好吗？其实我也觉得不大好。他那么优秀，一直都有很多喜欢他的人，他可以找到更好的人。这么多年，之间有那么多陌生。如果再重新在一起的话，只会矛盾重重。很快，很快他就会对我失望透顶。以前他就经常对我失望。到时候如果再分手的话，我不知道自己会怎么样。现在这样子，起码
我已经习惯了。谢谢何律师的解答。电视机前提问的观众应该已经听到答案了，希望何律师的建议能够帮助到您。说到这里，我有个疑问：何律师似乎对法律援助案件特别热心，能告诉我们是为什么吗？没有为什么，案件不分大小，到了你面前就不能视而不见，必须全力以赴。好了，时间也差不多了。我们节目最后的现场答疑环节也要接近尾声了。不过今天观众朋友们好像特别热情。刚刚我们的工作人员向我反映，有一个跟法律无关的问题，观众们普遍比较关心。我们也想满足一下观众朋友们的好奇心，希望何律师不要介意。请。何律师，您还是单身吗？这个问题确实跟专业没有关系。如果不方便的话，没关系。我可以回答。现在是的，不过很快就应该不是了。谢谢何律师，今天的采访就到这里，感谢观众朋友们的收看，我们下期再会。怎么样，主编？觉得？确实不错，很有魅力，很吸引女性啊。正找你呢，我们的新栏目《白领公寓》呢，我决定有一进来主笔，你负责摄影，你们俩好好熟悉熟悉啊。好的。一心啊，我知道呢，你特别希望何以琛来做第一期，但是他不接受采访，时间有限，你能不能想想再换别的人选呢？比如说那个什么康佳年，建筑师也不错啊。主编。刚才的电视采访你已经看到了，当时的这个电视的节目收视率呢创了新高，而且现在在网上的点播率也非常的热，所以我们只有把何以琛放到第一期来做，我们的新栏目才能一炮打响。可是时间，主编，再让我努力一次，我已经找了我电视台的朋友在帮忙了，他以前和何以琛做过电视节目的搭档，嗯，请他出马，成功的几率很大。行，那我就再给你点时间。如果不行的话，赶快换人选。放、嗯、心、啊，嗯，好了，我走了，你们俩好好交流交流。好，嗯。没想到一上午都没忙完，中午一起吃饭吧。不过我约了朋友一起，你不会介意吧？啊，你有朋友在，那我就不去了，我自己吃就行。没关系，我跟他说好了，一起吧。也行。好，那先这样，谢谢。去稍等。
季姐，这是我的同事赵默生，是位摄影师。默生，这是我的好朋友，在电视台法制频道做主持人丽姐。你好，丽姐。你好。今天怎么想起来约我？请你吃饭还有为什么呀？都那么熟了，直接奔主题吧。你们杂志社要采访何以琛。嗯，是丽姐，你能不能居中帮我牵个线？我记得你两年前和何以琛搭档做过节目的，牵线？你不是认识何以琛吗？还是你跟我说的？不过是好几年前，在学校的时候一起主持过迎新晚会而已。后来他就毕业了，现在恐怕连我的名字都记不得了吧？这可说不定，美人总是让人印象深刻的。丽姐，你到底帮不帮嘛？据我了解，何以琛一直没有女朋友，你可要把握好这个机会，近水楼台。哎，他绝对的金龟婿，人品实在没话说，我打保票。哎呀，丽姐，你别在我同事面前乱说。好了好了，不说。赵小姐，别介意，我和他一直都这么开玩笑的。没事。对了。玉静，你们杂志社怎么想起做这个？丽姐，如果杂志上介绍一位名牌大学毕业、事业有成、外表帅气的英年才俊，你会不会买来看？会，瞒着老公买。<笑>不过，以何以琛的性格。他会愿意出现在一本女性杂志上吗？当初我请他来做特邀嘉宾的时候，费了多大的劲儿啊！最近他工作也很忙，也基本不来做节目了。前一阵子还是他妹妹何以梅出马，才把他叫过来做了一个简单的采访。不过也不一定，也许他愿意站在一个显眼的地方呢。嗯，那能不能让他妹妹帮个忙啊？何以梅啊，免谈。你不知道他爸他哥哥藏得有多好，我们都跟他开玩笑说他有恋兄情节。再说了，都是一个电视台的节目主持人，关系一般，你懂的。哎，难道真的没有别的办法了？丽姐，你当时怎么说动他的？我跟你取取经。当初。两年前，我请他来做特约嘉宾，他忽然自言自语地说了一句：“这算不算站在最显眼的地方？”当时我也没听清楚，不过事后他挺关心收视率的，还一直在问我，是不是会有很多人能看到他。没有想象中的那么低调，说不定他也喜欢被公众关注呢。嗯，行，这个事儿。我去试试，也许能成呢。你怎么了？为什么？想起以前和他，和一个和一个同学在这里走散了。我找了很久才找到他，我就对他说：“如果再找不到你，我就要爬到展示台上去了。”为什么？他也这么问。我说：“既然我找不到你。”那我就要站在显眼的地方，让你找到了。两年前，我请他来做特约嘉宾，他忽然自言自语地说了一句：“这算不算站在最显眼的地方？”是你喜欢的人。
今天我们主要讨论宏远公司这个案子。这个案子主要是由何律师负责。李晨，你谈谈吧。好。宏远公司这个案子，我们已经追了很久了。从接手这个案子开始，我们一直在讨论资产归属问题。下面我们就合作关系和合作方式。进行下一步的探讨。哎，你怎么了？怎么了？你去。幺二零，好。轻轻放开了手，低头沉默，安静的嘶吼。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？再一万次，你回过头，你会发现还有我。陌生的问句，总是来不及代替我的不安、着急。这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。等待最后一眼，最后一别，最后一天，最后一点，滴滴答答消失的世界。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别。线终结，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线。这渐渐的告别，沿海岸线终结。